ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஹவு டு ரீட் ப்ராப்பர்டிஸ் ஃபைல் யூசிங் ஜென்கின்ஸ் பைப் லைன் எப்படி ஒரு ப்ராப்பர்டிஸ் ஃபைல ஜென்கின்ஸ் பைப் லைன் வழியா ரீட் பண்றதுங்கிறத பார்க்கலாம் சோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்தியா பேசிக்கிற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பிஃபோர் பிராக்டிகல் டெமோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வாட் இஸ் ப்ராப்பர்டிஸ் ஃபைல் அந்த ப்ராப்பர்டிஸ் ஃபைல் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட ஒரு அஞ்சு ஜாவா படிச்சுட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஜாவா ஒன் ஜாவா டூ ஜாவா த்ரீ ஜாவா ஃபோர் ஜாவா ஃபைவ் ஓகேங்களா லெட் அஷ்யூம் லைக் உங்ககிட்ட ஒரு அஞ்சு ஜாவா ப்ராஜெக்ட் இருக்கு ஸோ அஞ்சு ஜாவா ப்ராஜெக்ட்மே வெரி சிமிலர் ஓகேங்களா பட் இதுக்கு என்ன சொல்றாங்க இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு ஜாவா ப்ராஜெக்ட்டுக்கு சிஎஸ்சிடி கான்ஃபியூட் பண்ண சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஜாவா ஒன்னுக்கு தனி ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவீங்க ஜாவா டூக்கு தனி ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவீங்க ஜாவா த்ரீக்கு தனி ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி எத்தனை அப்ளிகேஷன் இருக்கோ ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கும் நீங்க வந்து தனித்தனி ஸ்கிரிப்டா நீங்க எழுதுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்படி எழுதும் போது என்ன ஒரு டிஸ்அட்டேஜ் வரும்னா நாளைக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு ஜாவா ப்ராஜெக்ட் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் ஒரு சின்ன ரெக்வைமெண்ட் வருது ஓகேங்களா ஒரு ஸ்மால் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் நீங்கள் இருக்கிற எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுக்குமே நீங்கள் வந்து அந்த சேஞ்சஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு டைம் கன்சியூம் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிஃபிகல்ட் டு மெயின்டைன் ஓகேங்களா நீங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட் டு மெயின்டைன் இருக்கும் நாளைக்கு வந்து சின்ன சேஞ்ச் வந்தாலுமே நீங்கள் ஹண்ட்ரட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இதுக்கு தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஸ்டமைஸாக எழுதணும் ஓகேங்களா நீங்கள் ஒன் டைம் தான் கோடு எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ மற்றபடி லைக் ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கும் காமனாக வேறு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராப்பர்டிஸ் ஃபைல் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் காமனாக நீ ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரிக்காக ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் ஒரு ஜாப் அப்ளிகேஷன் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஜாப் அப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஜென்ரிக்கான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் எத்தனை ஜாப் ப்ராஜெக்ட் அன்மூவ் பண்ணாலுமே அந்த ஸ்கிரிப்ட் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்லி லைக் நீ காமனாக வேறு ஆகிற அந்த அந்த பில் கமாண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அஞ்சு ஜாப் ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சு ஜாப் ப்ராஜெக்ட்டுக்குமே டிப்ளமெண்ட் போஸ்ட் நேம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டிஃப் டிப்ளமெண்ட் பார்த்து டிஃப்ரெண்ட் இது லைக் வெரி ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிப்ளமெண்ட் கமெண்ட் வந்து வெரி ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜாவா ஒன் ஜாவா டூ ஜாவா த்ரீ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவா ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேவன் அப்ளிகேஷன் ஜாவா டூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆண்ட் அப்ளிகேஷன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு டிப்ளமெண்ட் கமெண்ட் வெரி ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி காமனாக வெரி ஆகிற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஃபைலை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா பட் ஆனால் குரூபி ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காமனாக வந்து ஒரு ஜென்ரிக்கு எழுதி வச்சுக்கணும் ஸோ காமனாக வேறு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர்டிஸ் ஃபைல் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ என்னன்னா ஜென்கின்ஸ் வந்து ஒரு நாங்கள் சிஐஓ சிடிஓ ரன் ஆகும்போது என்ன பண்ணணும் இந்த ப்ராப்பர்டிஸ் ஃபைல் ரீட் பண்ணி ஸோ அது எந்த அப்ளிகேஷனும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அந்த ப்ரா அந்த வேல்யூவை எடுத்துக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராப்பர்டிஸ் ஃபைலோட சின்டாக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா கீ அண்ட் வேல்யூ மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபார் எங்கள் எக்ஸாம்பிள் இது கீ ஈக்குவல் டு வேல்யூ இப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்பர்டிஸ் ஃபைல் எழுதி வச்சுருக்கேன் எப்படி பாருங்கள் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஜா ஒன் ஜாவா டூ வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் டிப்ளப் பண்ண போகிறேன் ஒரு சர்வரில் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளப் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஜா ஒனுக்கும் ஜாவா டூக்கும் சில டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜா ஒன் அப்ளிகேஷன் அதுக்கப்புறம் அதோட டிப்ளமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் டாப் ஜாவா இது மாதிரி கொடுக்குறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னோட அப்ளிகேஷன் ஜஸ்ட் டிப்ளை பண்ணுறேன் டிப்ளை பண்ணுறதுக்கப்புறம் சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஜாவா ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் இன்ஃபார்மேட் டிப்ளை ஆகும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது அதுக்கு தனி டிஃப்ரெண்ட் நேம் இருக்கும் அதே வந்து சேம் ஜாவா ஒன் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லைக் யூஏடி அண்ட் ப்ராட் என்ஃபார்மெண்ட் டிப்ளை ஆகும்போது அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் நேம் இருக்கும் ஓகே
ஜென்கின்ஸ் <laughs> ஸோ டெமோக்காக நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு கிட்டப் ரப்போ கிரியேட் பண்ணிச்சிருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய கிட்டப் ரப்போ ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பீஸ் டாட் லைக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கீ ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜஸ்ட் இதோட வேல்யூ மட்டும் நம்ம கெட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஒரு பைப்பிங் கிரியேட் பண்ணிச்சிருக்கேன் ரீட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஜஸ்ட் இந்த கான்ஃபிடேஷன் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணோன்னா ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு அந்த கிட்டப் சோர்ஸை செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேலையை ரீட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஆட் லைப்ரரி இம்போர்ட் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணால் லைப்ரரி இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து இந்த லைக் சோர்ஸ் செக் அவுட்ங்கிறது நான் ஒரு லைப் ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி எழுதி வச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் யூஸ் பண்ணணும்னா நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த லைப்ரரி இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த சேலரி கான்செப்ட் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் எஸ்மே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை பார்க்காதீங்க ஜஸ்ட் அதை வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ லைக் ஃபஸ்ட் என்ன ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் லைப்ரரி இம்போர்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் இந்த கான்ஃபிகர் அப்போங்கிற கிட்டப் சோர்ஸை வந்து க்ளோன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ க்ளோன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் ரீட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் ரீட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸ்பேஸ் ஃபைல் இதுதான் வந்து இந்த சென்டாக்ஸ் ஸோ இந்த சென்டாக்ஸ் போனீங்கன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைல் நம்மளால் ரீட் பண்ண முடியும் ஸோ இது ரீட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு ஒரு வேரியபிளில் நான் ஸ்டோர் பண்ணிச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன்னா யூசிங் கீ நேம் ஓகேங்களா அந்த கீ நேம் யூசிங் கீ நேம் லைக் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதுதான் கீ நேம் ஸோ இதுதான் வந்து வேல்யூ ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா லைக் இந்த இந்த ரீட் இந்த ரீட் கான்ஃபிங்கில் வந்து ஆல்ரெடி இந்த ஒரு ப்ராப்ளஸ் ஃபைல் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ அதில் என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்தோட கீ நேம் மட்டும் சோர்ஸ் பார்த்துக்கிறது கீ வேல்யூ மட்டும் நான் கெட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு இந்த சென்டாக்ஸ் ஓகேங்களா ரீ இன் கான்ஃபிக் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதோட கீ நேம் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த வேல்யூ வந்து ஒரு பார்ட் நேம்ங்கிற ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதை ஜஸ்ட் நான் பின் பண்ணி காட்டுறேன் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் தான் ஸோ ரீட் பண்ணுறது ஜஸ்ட் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டூ செட்ஸ் தான் ஓகேங்களா இது ஈஸியாக நம்மளால் ரீட் பண்ண முடியும் முடியும் <laughs> ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக நான் காட்டுறேன் எப்படி பண்ணுன்ட்டு ஸோ ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீஸ் இதில் காட்டினேன் அதே எக்ஸாம்பிளாக இப்போ நான் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைலை போட்டு காட்ட போகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ஜாவ் ஒன் ஜாவ் டூ ஸோ ரெண்டு லைக்க ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்டுக்குமே இந்த இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேர் தான் ரீட் பண்ண போகுது ஸோ அது எப்படிங்கிறத பா காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஸோ ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்டுங்களா ரெண்டு பைப்பில் நான் கிரியேட் வச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா ரெண்டு பைப்பிலுமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஸ்கிரிப்ட் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அதே ஸ்கிரிப்ட் தான் பண்ணியிருக்கேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் நேம் அந்த லைக் அந்த ப்ராஜெக்ட் நேம் பிராமர் இது ரெண்டு மட்டும் பேரமிஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இது இதோட வேல்யூ என்னது கிடைக்கணும் ஸோ இந்த பைப்பில் வந்து இந்த பில்டு பேரமிட்டர் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் வந்து ஜாவா லைக் ஜாவா ஒன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதோட வெண்ட்ரம் நேம் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுறதா எந்த நேம் எந்த என்ட்ரம் செலக்ட் பண்ணுறோம் அதை ட்ராப் ரெண்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதோட வேல்யூ வந்து இங்கே பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ப்ராஜெக்ட் நேம் லைக் அதோட ப்ராஜெக்ட் என்ட்ரம்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் அட்ரஸ் கூட போஸ்ட் நேம் ஜஸ்ட் வந்து இந்த இந்த கீ நேம் அப்படியே நோட் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ இதுக்கு என்னென்ன ப்ரெமிஸ் பண்ண முடியுமோ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ப்ரெமிஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஓகேங்களா ஸோ பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அந்த ஹோஸ்ட் நேம் மட்டும் நாங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா லைக் ஜாவா
இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த யூஏடிக்கான ஹோஸ்ட் நேம் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்றேன்னா ஜஸ்ட் நான் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹோஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளிஸ் வேலை வச்சு தான் இது ஆகுது நான் ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்குமே காமன் தான் நான் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல ஸோ பட் ஆனால் ஒன்லி இந்த ப்ராப்ளிஸ் வேலை வச்சு தான் இது டிஃபர் ஆகுது அதே மாதிரி ஜாவா டூ ஒரு பெர்ஃபெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறது ஒரு ஜாவா டூ அப்ளிகேஷன் ஸோ இதுக்கும் அப்படி தான் இப்போ நான் ட்ரிகர் பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்க ஜாவா டூவோட லைக் வேல்யூ எடுத்துட்டு இதுதான் ஜாவா டூவோட வேல்யூ ஸோ இது வந்து பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா டூவோட பியூ வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுமாரி தான் நம்ம வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் நம்ம காமனாக வெறியிருக்கிற எல்லா பேராமீட்டர்ஸும் நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளால் ஈஸியாக வந்து ஜென்னிஸ் ஃபைலாக ரன் பண்ண முடியும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ஸோ அனதர் வீடியோவில் எப்படி ஜேசன் வீடியோ லைக் ஜேசன் ஃபைல் ரீட் பண்ணுறதை பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ தேங்க்யூ Thank you.